friends as in my previous class i had explained you what are the characteristics of chemical equilibrium okay chemical equilibrium ki characteristics kya hoti hai ye humne previous class mein padha okay so in today's class i will explain you what is matter theek hai matter hum generally iska naam bahut sunte hain but matter kya hai isko aaj hum padhenge okay now see matter what is matter isko hum log matter bolte hain okay first of all it is its definition is matter has a tendency matter has a tendency to lose electron okay matter has a tendency to lose electrons and form positive ions okay ab dekho students is definition ka matlab kya hota hai matter ki tendency hoti hai kya tendency hoti hai ki wo electrons ko kya karta hai lose karta hai ओके अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट मींस उसको क्या मिलेगा पॉजिटिव आयंस होगा उसका चार्ज क्या हो जाएगा पॉजिटिव ओके नाउ स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे लूज करता है आयंस में जैसे चार्ज जो है वो कैसे लगता है स्टूडेंट्स इसको हम लोग एक ऑप्टेट थ्योरी से पढ़ेंगे नाउ वॉट इज ऑप्टेट थ्योरी जो ऑप्टेट थ्योरी होता है वो उसका काम क्या है ये क्या करता है शेल रहता है जो न्यूक्लियस रहता है उसके अराउंड चार शेल में इसमें डिवाइड कर दिया जैसे ये क्या हुआ ये एक न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज ओके इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इन्होंने क्या किया शेल में डिवाइड कर दिया वन टू थ्री एंड फोर शेल ओके इन्होंने ये बनाया बताया कि न्यूक्लियस है उसके अराउंड क्या होता है शेल जो है घूमते रहते हैं ओके okay, इन्होंने चार शेल में डिवाइड किया फर्स्ट सेल इज नोन एज के शेल सेकेंड इज नोन एज एल सेल एंड थर्ड इज नोन एज एम शेल एंड फोर्थ इज नोन एज एम शेल ये सब क्या है शेल अब इस शेल का काम क्या होता है ये क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है इसकी हर एक शेल की अलग अलग कैपेसिटी होती है जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को लेगा ठीक है ये सब की के एक्सेप्ट के अगर ऑल शेल की कैपेसिटी एट इलेक्ट्रॉन्स करने की होती है और के शेल में सिर्फ हम लोग टू इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं ओके तो ऑप्टेट थ्योरी क्या करता है ये बोलता है कि हमको जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तब होगा जब जितना इसकी कैपेसिटी है उतना उसमें इलेक्ट्रॉन फिल रहेगा ओके जितना इसकी कैपेसिटी मतलब के शेल की कैपेसिटी टू होती है टू इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है फील कर सकता है अपने ऑर्बिट में इसमें सिर्फ ऑनली टू इलेक्ट्रॉन्स फील हो सकते हैं तो अगर आप उसमें टू इलेक्ट्रॉन्स फील कर दिए मतलब वो स्टेबल हो गया अगर बाकी सेल की क्या होती है कैपेसिटी एट इलेक्ट्रॉन्स फील कर दे ठीक है तो जब पूरा पूरा एट एट इलेक्ट्रॉन्स फील हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा राइट लेकिन अगर नहीं हुआ बाई दर स्टेबल कॉन्फिग्रेशन तब क्या होता है जैसे एग्जाम्पल आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ सोडियम राइट अब सोडियम को देखोगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका जो एटॉमिक नंबर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर इज इलेवन ठीक है इसका एटॉमिक नंबर इलेवन होता है नाउ स्टूडेंट्स अगर इसको हम लोग कॉन्फिग्रेशन करेंगे ये शेल में के एल एम इसके अकॉर्डिंग करेंगे फोर सेल है के एल एम और एन ठीक है ये मैंने डिवाइड कर दिया नाउ अब इसमें हमको इलेक्ट्रॉन्स को फील करना है नाउ के शेल में हमने पढ़ा कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं ऑनली टू इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ बस कितना इलेक्ट्रॉन्स फील हो जाएगा टू राइट right? अब टू इलेक्ट्रॉन्स तो फील हो गया अब बचा कितना इलेवन में टू इलेक्ट्रॉन्स फील कर दिए तो कितना बचेगा नाइन इलेक्ट्रॉन्स बचा क्या इस नाइन इलेक्ट्रॉन्स को हम टोटल पूरा एल शेल में फील कर सकते हैं नहीं कर सकते क्योंकि एल शेल की कैपेसिटी सिर्फ एट इलेक्ट्रॉन्स फील करने की होती है राइट तो इसमें सिर्फ हम लोग एट इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे ठीक है तो टू और एट तो टेन हुआ लेकिन हमारे पास तो इलेवन इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेवन इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट है तो उस वन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहा फील करेंगे इस एल शेल में राइट 
ये हुआ अब अब क्या होगा यहाँ पे फील होंगे टू ए वन ओके नाउ स्टूडेंट्स वी जनरली सी हियर कि जो ये वन इलेक्ट्रॉन्स बच्चा है ठीक है अब देखो ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन हुआ कि अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक थ्योरी स्टेबल कॉन्फिगरेशन नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि देखो ये तो इसकी जितनी कैपेसिटी थी ये फुलफिल हो गया टू इलेक्ट्रॉन्स इसकी जितनी कैपेसिटी थी ये फुल हो गया बट देखो एन शेल में आप देखोगे तो इसमें इस फुल नहीं हुआ इसमें सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा या फिर अपना ये जो वन इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करना पड़ेगा या फिर इसको सेवन इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा ताकि ये कम्प्लीट स्टेबल हो जाए राइट या फिर ये ये वन इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये टू और एट बचेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा या फिर ये सेवन इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर टोटल एट बना लेगा ओके तो कौन सा ज्यादा इजी रहेगा इसको वन इलेक्ट्रॉन किसी को देना या सेवन इलेक्ट्रॉन किसी से लेना इसको वन इलेक्ट्रॉन किसी को देना ज्यादा इजी रहेगा राइट ये वन इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना जिसको जरूरत रहेगा तो उसके स्टेबल कॉन्फिगरेशन बन जाएगा ओके नाउ ये जो वन है इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल और उसी को बोलते हैं वैलेंसी राइट नाउ इसको ही बोलते हैं वैलेंसी नाउ स्टूडेंट्स ये वैलेंसी जो होता है ये क्या काम करता है हम इस वैलेंसी को ही देख के बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स क्या है मेटल है और कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल है राइट जिसकी जिस भी एलिमेंट्स की वैलेंसी जिस भी एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होगी एलिमेंट्स की वैलेंसी वन टू या थ्री रहेगी तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे मैटर तो इसे देख के क्या समझ आए देखो ये सोडियम है इसकी वैलेंसी वन है तो वन है दैट मीन्स ये कौन सा एलिमेंट होगा मैटर राइट तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया मैटर हम इसकी वैलेंसी को ही देख के बता दिए कि ये मैटर है अगर हमको पता है तो ठीक है अगर नहीं पता तो हम इसको इस वे में फाइंड कर सकते हैं कि मेटल क्या होता है ठीक है अब इसे सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ ना सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे एल्यूमिनियम राइट एल्यूमिनियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर अगर इसका आप लोग एटॉमिक नंबर चेक करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है थर्टीन राइट अब एटॉमिक नंबर थर्टीन है तो थर्टीन में तो इसको फिर से शेल में डिवाइड करेंगे तो देखो के एल एम और एन चार शेल में डिवाइड होगा ठीक है चार शेल में डिवाइड होगा तो फर्स्ट में तो टू फील हो गया कंप्लीट सेकेंड में कितना होगा एट कंप्लीट टू और एट टेन फिर भी कितने बच गए थ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट है तो वो कौन से शेल में आ जाएंगे एन शेल में ठीक है तो अब देखो इसके पास थ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो या फिर इसको कंप्लीट करने के लिए थ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा या ये बचा हुआ फाइव इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसके लिए इसी कौन सा है किसी को थ्री इलेक्ट्रॉन्स देना राइट तो ये थ्री है और देखो ये ये थ्री है यही आउटर मोस्ट शेल है यही इसकी वैलेंसी है दैट मीन्स हमने अभी पढ़ा कि जिस भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट बचता है वन टू थ्री जिसकी वैलेंसी होती है वो मेटल होता है तो यहाँ पे थ्री बचा तो वो क्या हुआ मेटल राइट अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे ये जो दिखा है ना पॉजिटिव आयस पॉजिटिव आयस का मतलब क्या होता है जो ये किसी को दे रहा है इलेक्ट्रॉन क्योंकि थ्री ये किसी को देगा देगा तो उसमें चार्ज लगेगा पॉजिटिव चार्ज लगेगा क्योंकि वो किसी को दे रहा है जब हम किसी से लेते हैं तो उसको नेगेटिव चार्ज लग जाता है और जब हम किसी को देते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज लगता है क्योंकि थ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा तो एल्यूमिनियम में चार्ज कितना लगेगा अगर आप लिखो है एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम का रिप्रेजेंटेशन होता है एल से और इसमें चार्ज कितना लगेगा कितना दे रहा है ये थ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है थ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है मतलब इसमें कितने चार्ज लगेंगे थ्री प्लस समझ आया चार्ज कैसे लगता है जैसे सोडियम आप सोडियम का बोलोगे सोडियम में कितना इसकी वैलेंसी है वन तो इसकी वैलेंसी वन है तो इसमें चार्ज कैसे लगेंगे एन ए प्लस वन लेकिन जनरली वन जो रहता है उसको हम नहीं लिखते वो कंसिडर रहता है इसलिए उसको एन ए प्लस लिखते हैं राइट ये हुआ इस टाइप से ना एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल लेते हैं जैसे एग्जाम्पल लिया हम लोग पोटेशियम ठीक है पोटेशियम की वैलेंसी एटॉमिक नंबर कितना होता है ट्वेंटी तो इसको भी शेल में डिवाइड करेंगे पहला शेल चार शेल है फर्स्ट शेल में कितना आया टू फिर कितना आएगा इसमें एट 
हुआ रे टेन हुआ और इसमें कितना है ट्वेंटी तो टेन फिर लेफ्ट है अब बता जो बचा हुआ टेन पूरा एम में फिल करना है क्या नहीं कौन से शहर में फिल होगा ये एम शहर में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे एटी कैपेसिटी कितनी है ए अब कितना हुआ टू आर एट टेन टेन और एट एटी बचा कितना टू तो वो कहा फिल हो जाएगा इस एम शहर में तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी टू ओके तो इस वे से हम लोग वैलेंसी फाइंड करते हैं और जो वैलेंसी होता है वही चार्ज पे लगता है और वैलेंसी को ही देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो मेटर है कि नॉन मेटर नॉन मेटर जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटर कैसे फाइंड करते हैं अभी हम मेटल बता रहे हो कि मेटल की जिस भी एलिमेंट्स की वैलेंसी या आउटर मोस्ट शेल क्या होगा वन टू थ्री तो क्या होगा वो मेटल होगा ओके नॉन स्टूडेंट्स अब देखो ये तो हो गया थ्री अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसके वैलेंसी फोर या फोर से ज्यादा है तो उस केस में वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे ठीक है वो ऐसा कुछ एक्सप्रेस में बताना था बट मैं आपको भी बता रही हूं जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन का राइट ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर देखोगे तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है ए राइट अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट होता है तो हम इसे कॉन्फिग्रेशन करेंगे के एल और एम और एन शेल तो फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गया क्योंकि उसकी कैपेसिटी टू है बचा कितना एट माइनस टू कितना बच्चा सिक्स तो मैं पूरा सिक्स इसमें फील कर सकती हूँ कर सकते हैं क्यों क्योंकि इसकी कैपेसिटी एट की है ठीक है अब तो इलेक्ट्रॉन्स बचा नहीं अब देखो अब क्या होगा इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सिक्स राइट अब देखो हमने अभी पढ़ा कि ये सिक्स इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे या फिर किसी को देगा या फिर इसको इसको क्यों देगा क्योंकि तो इसको स्टेबल कॉन्फिग्रेशन बनाना है अकॉर्डिंग टू ऑप्टेट थ्योरी तो इसको सिक्स इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना पड़ेगा या फिर आप इसको स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेना पड़ेगा राइट तो इसके लिए कौन सा ज्यादा ईजी है सिक्स इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना या दो इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेके स्टेबल कॉन्फिग्रेशन बनाना ज्यादा इजी रहेगा दो इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेके स्टेबल कॉन्फिग्रेशन करना राइट तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेके स्टेबल कॉन्फिग्रेशन बनाना अब देखो ये क्या कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले रहा है ले रहा है ना दे नहीं रहा ले रहा है बाकी के इसमें दे रहा था तो उसमें क्या हो रहा था उसकी इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा क्या करेगा ये गेन करेगा किसी से लेगा अगर किसी से लेगा तो चार्ज क्या लगेगा उसमें नेगेटिव आए तो तब उस कंडीशन में वो होगा नॉन मेटर्स वो हम लोग पढ़ेंगे और इसकी वैलेंसी कैसी होती है जैसे हमने देखा जो आउटर मोशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उसको हम लोग वैलेंसी कंसिडर करते हैं और उस वैलेंसी से देख के बताते हैं कि वो मेटर है कि नॉन मेटर लेकिन स्टूडेंट्स जैसे इस केस में ये फोर से ज्यादा है जिस भी इलेक्ट्रॉन्स जिस भी एलिमेंट्स में वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट शेल फोर से ज्यादा रहेगा तो उसकी वैलेंसी हम लोग क्या करेंगे एट माइनस करके निकालेंगे जैसे इसमें कितना है सिक्स है तो इसको एट माइनस सिक्स करेंगे तो जो बचेगा कितना आएगा टू तो टू इसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी राइट तो इस वे में हम इसको फाइन करते हैं ओके ये है आपका मेटल तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना और कौन सा आयन फोन करना पॉजिटिव आयन ओके अब पॉजिटिव आयन फाइन करना है और किससे किसके थ्रू से यूज करके बनाता है ऑक्टेट थ्योरी और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी क्या करता है शेल में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन जितनी उसकी कैपेसिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है जितने भी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है और लास्ट में जो शेल में जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उसको देख के हम लोग फाइन करते हैं कि वो मेटर है कि नॉन मेटर और जनरली मेटर सॉलिड स्टेट में रहते हैं एक्सेप्शन मरकुरी मरकुरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कौन से स्टेट में रहता है लिक्विड राइट right? तो ये था आपका ओवरव्यू ऑफ मेटल कि हम मेटल अगर हमको एक एलिमेंट दे देंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो जो है आपका एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल तो इस वे में हम उसको फाइन कर सकते हैं ओके नाउ इन माय नेक्स्ट क्लास वी विल सी व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल राइट कौन कौन से ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल के